Sasa leo mheshimiwa speaker tuko hapa bungeni tunajadili mapendekezo ya makadirio ya fedha kwa ajili ya matumizi ya wizara ya katiba na sheria. Na moja wapo ya mambo makubwa kabisa ambayo tunazungumzia ni uimarishaji wa taasisi zetu zinazosimamia haki. Lakini pia tunafahamu kwamba haki inaenda na wajibu. Mheshimiwa speaker jambo kubwa ambalo linanishawishi tuunge mkono bajeti hii ya wizara ya katiba na sheria. Wanasema naandaa sera ya taifa ya sheria. Ni jambo mahususi kwa sababu hizi sheria ambazo tunazinaamikiwa tunazi kwa msemaji yeye nitangulia mheshimiwa sugu hapa ni kwamba kwa sera hii tunaokwenda kuitunga sasa na kwa sababu sera ndiyo mwongozo mkuu kwa sheria kuu zakazo kwenda kutungwa sheria wezeshi maana ni kwamba hata kaso ambazo leo tunazihisi kwamba zimo kwenye sera hiyo zitatumii itakuwa ndiyo fursa ama daraja la kwenda kuziboresha sheria ambazo zinatuongoza katika nchi hii ndio maana nikasema ni muhimu sana kuunga mkono serikali kwa haya mazuri inayofanya mheshimiwa speaker siku mbili zilizopita nchi tajiri duniani zimepitoa afueni kwa nchi maskini zilizokopa katika mataifa ya makubwa na taasisi kubwa za fedha duniani zimetoa afueni ya miezi kadhaa wamesema kuanzia tarehe moja mwezi wa tano hadi mwishoni wa mwaka huu madeni yote ambayo nchi hizi zinadaiwa wanasema wanasitisha ya silipo kwanza ili tujielekeze nguvu zetu kwenye utatuzi wa janga hili la corona ninachokiomba ninacholiomba bunge lako tukufu mheshimiwa speaker kwa kushauriana na serikali na nazungumza katika context ya wizara ya katiba na sheria kwa msingi kwamba madeni haya nje ambayo tunalipa sisi nchi na kwa taarifa ambazo nazo naambia kwamba kwa mwaka tunalipa karibu trilion 4 inawezekana wataalamu wa serikali wataweza kunisaisha lakini nitataka kusikiliza ni kwamba madeni haya tunalipa yote yana msingi wake wa kisheria kwa nini yamelipwa na kwa nini mikopo ilichukuliwa ninaliweka hapa ombi langu ushauri wangu mheshimiwa speaker kwako mezani tuone sisi kama bunge lako tukufu pamoja na serikali tuna ushauri naje kwa kipindi hicho ambacho ulipwaji wa deni hilo limesitishwa kwa miezi hii sita au saba je tuiache serikali iende na utaratibu wake wa kawaida ama tutafutie fursa ya kulizungumza hili jambo kwa upana wake kupitia utaratibu wa azimio tafakari vizuri tushauri vizuri serikali namna ambavyo tunajiposition vizuri kimkakati namna ya kutumia hii afueni ya kutolipa hili hili denda la, la, la kwetu la nje nchi nilikuwa nashauri kwamba huko tunakoendelea kwa siku zijazo Mungu ajalie kwamba Mungu aliendelee tutafute siku tujadili hili ni jambo kubwa ambao tunahitaji kuisaidia serikali kuchanga mwazo na sisi kama wakilishi wa wananchi nadhani itakuwa ni jambo la msingi sana lakini pamoja na hilo mheshimiwa speaker nilikuwa naomba Benki kuu itumie mamlaka yake kama benki eh, benki mama izielekeze sasa benki zingine ambazo zinatoa mikopo kwa watanzania wakada zote wa chini na wa juu na wakati kuhakikisha kwamba na sisi hapa Tanzania tutatafsiri hiyo afueni iliyotolewa na nchi tajiri kwa mataifa maskini lakini pia sisi benki zetu za hapa nchini na zenyewe ziwe na utaratibu ule ule zisaidie kupunguza hii kadhia ya kuweza kulipa kulazimisha ama wadaiwa kama wajibu wao kulipa mikopo yao kwa kila mwezi kwa kipindi cha miezi miezi saba hii kama ambavyo hawa matajiri walivyo zipa afueni hizi nchi maskini kwa kwa, kwa hilo mheshimiwa <coughs> mheshimiwa ngeleja katika kukubaliana nawe ni waombe kamati ya budget pamoja na serikali kwa maana ya wizara ya fedha hebu mliangalie hilo na baada ya mje tushauri namna gani ya kuendana nalo Endelea tu mheshimiwa ngeleje. Asante sana mheshimiwa speaker na kushukuru sana. Na nadhani itakuwa ni jambo la manufaa sana kwa kwa kauli yako. Huu ni mwongozo mahususi kutoka kwenye bunge lako tukufu mheshimiwa speaker na kushukuru sana. Lakini jambo jingine tuko katika kipindi mahususi ambacho kinahitaji maamuzi mahususi. Moja nafahamu kama nchi yetu sisi tunavyoiendesha tumekuwa katika baadhi ya maeneo tunaachia mambo yetu yajiendeshe kwa utaratibu wa free market tuna taratibu zetu zina regulate mambo fulani lakini kuna mambo tunaachia ajiendeshe yenyewe lakini kuna mazingira mahususi serikali zimefanya intervention ninazungumzia kupanda kwa bei ya bidhaa ya sukari na bidhaa zingine sasa tu katikati ya corona lakini pia tunaingia kwenye mwezi mtukufu wa ramadhani ni kwa naomba ninamshukuru sana mpongeze mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara mheshimiwa Bashungu ameshatoa mwongozo lakini katika mazingira haya mheshimiwa speaker kama ambavyo tunasita serikali fanye intervention kwenye swala la afueni iliyotolewa na nchi tajiri 
Ninaomba katika hili pia serikali ongeze nguvu kusimamia hili. Watakao bainika wachukuliwa hatua kali na ngumu zaidi. La mwisho mheshimiwa speaker ni ushauri kwa Tanzania. Mheshimiwa speaker kama taifa tunahitaji sana maboresho ya kuwa na utamaduni wa kuheshimu sheria tunazojiwekea sisi kama taifa lakini pia na utamaduni wa kuheshimu maelekezo yanayotolewa viongozi wetu. Ukiwemo mheshimiwa speaker wewe na viongozi wengine wamekuwa mihimi. Ninazungumzia ma, kuheshimu maelekezo yanayotolewa na serikali kwenye janga la corona. Mheshimiwa speaker ni kweli tutaweka karantini, tutatunga sheria, tutapiga lockdown lakini mheshimiwa speaker jambo mahususi kabisa ni wajibikaji wa kila mmoja miongoni mwetu sisi wa Tanzania. Tusipo kuwa na utamaduni wa kusikiliza serikali na semaje, mheshimiwa waziri mkuu amefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa waziri ume amefanya kazi kubwa sana pamoja na sasa nzima, nzima chini ya mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kutoa maelekezo tu haitoshi kama sisi wa Tanzania hatakuwa na ule utamaduni wa kuheshimu maelekezo haya. Tunaona kwa nchi ambazo zinaheshimu maelekezo yanayotolewa na wataalamu kupitia serikali Tunaona kulikabili lijanga manufaa yake tunaanza kuyaona.